अभी हम यहां पर शुरू कर रहे हैं सेकंड यूनिट ऑफ द फ्लूड मैकेनिक्स दैट इज नोन एज फ्लूड कैनामेटिक्स ये स्टार्ट करने के पहले जरा ये समझ लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोज जो हम लोगों ने स्टडी करे थे पहला हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो ऐसा कोई फ्लो होता था जिसमें फ्लूड की फ्लो की प्रॉपर्टीज अगर स्पेस के साथ चेंज ना हो दैट इज अगर मान ले एक्स के साथ भी चेंज नहीं हो रहा है वाई के साथ भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है और जेड के साथ भी अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है तो ऐसे फ्लो को आप लोग बोल देते थे एज द यूनिफॉर्म फ्लो बट अगर मान ले इनमें से कोई भी नॉन जीरो हुआ तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोल देते थे एज द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वहीं इसके अलावा सेकंड टाइप ऑफ जो फ्लो हमने पढ़ा था दैट वर द स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो स्टडी फ्लो उसको बोलते थे जिसमें फ्लूड की प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज ना होती हो मतलब अगर चेंज जीरो आ रहा है तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोल देते थे एज द स्टडी फ्लो बट अगर मान ले टाइम के साथ चेंज हो रहा है दैट इज नॉन जीरो है अगर चेंज तो हम लोग ऐसे फ्लो को बोल देते थे एज द अनस्टडी फ्लो फिर इसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था लेमिनार फ्लो क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है लेमिनार फ्लो मतलब एक ऐसा फ्लो जिसमें लेयर्स में फ्लो हो रहा होगा कोई कोलिशन नहीं होता है फ्लूड पार्टिकल्स का फ्लो के दौरान जबकि अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहे हैं तो टर्बुलेंट फ्लो में कोलिशन भी होंगे वेलोसिटी ज्यादा होगी तो हमने यहां पर यह भी पढ़ा था आगे चलकर कि लेमिनार होगा कि टर्बुलेंट होगा उसके लिए हम लोग चेक करते थे वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस नंबर दैट वाज नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर तो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के लिए तो हम लोग अलग से पूरे के पूरे चैप्टर ही पढ़ते थे इसके अलावा हम लोगों ने और आगे पढ़ा था कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लो कंप्रेसिबल वो फ्लो माना जाएगा जिसमें डेंसिटी की वैल्यू चेंज करती हो विद द स्पेस और विद द टाइम तो अगर मान ले डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है नॉन जीरो है तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोल देंगे एज द कंप्रेसिबल फ्लो बट अगर मैं इनकंप्रेसिबल की बात कर रहा हूं इसका मतलब कि अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती कोई चेंज नहीं हो रहा कंप्र... आपकी डेंसिटी में तो आप उस फ्लो को बोल दोगे एज द इनकंप्रेसिबल फ्लो फिफ्थ इसके अलावा अगर बात करते हैं यहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि रोटेशनल फ्लो क्या होता है इन रोटेशनल फ्लो क्या होता है तो अगर मान ले जो आपके फ्लूड पार्टिकल से वो किसी एक्सेस के बाद रोटेट कर रहे हो तो आप लोग बोल देते थे एज द रोटेशनल फ्लो जिसके लिए अगर ओमेगा जेड की वैल्यू अगर नॉन जीरो होगी तो रोटेशनल बोल दोगे और अगर ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी तो आप बोल देते थे इर रोटेशनल फ्लो इसके अलावा यहां पर हम लोग फ्लूड कैनामेटिक्स में जब चालू करते थे तो अलग अलग तरह की कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन देखते थे जैसे सबसे पहले यहां पर अगर बात करें इक्वेशन जो हम लोग स्टडी करते थे दैट वॉज कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन का जब डेरिवेशन करा था तो मोस्ट जनरल जो कंटिन्यूटी इक्वेशन आई थी दैट वॉज डेल बाय डेल एक्स इंटू रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू रो डब्ल्यू प्लस डेल रो बाय डेल टी ये तो मोस्ट जनरल इक्वेशन थी बट अगर मान ले मैं आपको बोलता हूं कि जो फ्लो है वो स्टडी है और इनकंप्रेसिबल फ्लो है जो कि जनरली आपको कंडीशन दी जाती है किसी भी एग्जाम में तो उसके लिए यहां पर इक्वेशन बन जाती थी एज डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल जेड बाय डेल सॉरी डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू जीरो वहीं इसके अलावा अगर मान ले वन डी फ्लो है तो वन डी फ्लो के लिए भी हमने फॉर्मूला लिखा था एज ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू विल बी द कंटिन्यूटी इक्वेशन इसके अलावा फिर हमने ये भी पढ़ा था वॉट इज द स्ट्रीम लाइन तो स्ट्रीम लाइन के लिए हमने ये बोला था कि एक ऐसी लाइन होगी जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो जो टेंजेंट होगी वो आपको फ्लो की डायरेक्शन बताएगी और उसके लिए हम लोगों ने यहां पर डेरिवेशन करने के लिए क्या करा था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और वेलासिटी वैक्टर है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा जीरो होगा और कंडीशन के लिए यहां पर अगर हम लोगों ने कंडीशन को सॉल्व करा था तो इक्वेशन आ गई थी हमारी एज डी एक्स अपॉन यू इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वी इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू तो ये इक्वेशन थी ऑफ योर स्ट्रीम लाइन इक्वेशन वहीं इसके अलावा हमने और भी यहां पर लाइन याद करी थी पहली थी आपकी पाथ लाइन दैट वॉज द पाथ विच वॉज ट्रेस बाय अ पार्टिकल ऑफ फ्लूड वहीं इसके अलावा एक और लाइन थी जिसको हमने बोला था एज अ स्ट्रीक लाइन दैट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय पार्टिकल्स पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू अ पॉइंट तो यहां पर काफी सारे पार्टिकल्स लिए जाते थे जबकि यहां पर एक ही पार्टिकल का पाथ आप नोट डाउन करते थे ये दोनों के दोनों ही एक्सपेरिमेंटली ट्रेस्ड पाथ होते थे जबकि स्ट्रीम लाइन आपकी थियोरिटिकल लाइन रहेगी इसके अलावा फिर हमने यहां पर ये भी पढ़ा था व्हाट इज एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें टोटल चार टर्म्स आई थी जो चार टर्म्स से अगर उसके लिए भ
v into del v by del y plus w into del v by del z plus del v by del t ये तो मैंने एक्सेलरेशन का जनरल इक्वेशन लिख दिया है बट अगर मान ले आप एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हो तो ए एक्स विल बी इक्वल्स टू ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन के लिए हो जाती थी यू तो यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल यू बाय डेल जेड प्लस डेल यू बाय डेल टी विल बी द एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन बट अगर यहां पर आप चेक करें तो जो पहली तीन टर्म्स थी ये तीन टर्म्स बताती थी अबाउट द वेलासिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस और इन तीनों को ही हम लोग बोल देते थे एज द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बट की जबकि ये जो फोर्थ टर्म है ये आपको बताती थी अबाउट द चेंज इन वेलासिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ये जो एक्सेलरेशन था इसको हमने बोला था एज द टेम्परल एक्सेलरेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज लोकल एक्सेलरेशन फिर हमने ये भी चेक करा था कि भाई लोकल एक्सेलरेशन कब जीरो होगा और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कब जीरो होगा इसके अलावा फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ द फ्लो और रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्लो के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करा था ओमेगा का फॉर्मूला और ओमेगा का फॉर्मूला अगर ओमेगा जेड कैलकुलेट कर रहा हूं तो फॉर्मूला बना था हाफ डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई यही अगर ओमेगा जेड की वैल्यू अगर जीरो होगी तो फ्लो को बोला जाता था एज इर रोटेशनल बट अगर मान ले यही नॉन जीरो हो गया तो आप लोग बोल देते थे दैट द फ्लो इज रोटेशनल वहीं इसके अलावा एक और टर्म पढ़ी थी हम लोगों ने इसी के जस्ट बाद दैट वॉज द वॉटिसिटी और वॉटिसिटी की बात करें तो दैट इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल तो दैट इज गिवन बाय ट्वाइस ऑफ ओमेगा जेड तो यहाँ पर फॉर्मुले जरूर याद रखेंगे और इन्हीं पे बेस्ड सवाल आप लोगों को गेट या कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके अलावा फिर हम लोगों ने एक और नई टर्म पढ़ी थी दैट वॉज द सर्कुलेशन सर्कुलेशन कुछ और नहीं था बल्कि ये बताता था कि भाई क्लोज कर पार्क में क्या फ्लो हो रहा है दैट इज एक्चुअली गिवन एज द लीनियर इंटीग्रल ऑफ द वेलासिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर यही अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देते तो यहां पर हमारे पास सर्कुलेशन का एक और फॉर्मूला बन जाता था दैट वॉज गिवन एज वॉटिसिटी इन टू एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लोज पाथ तो ये दोनों ही फॉर्मुले यहां पर याद रखेंगे दोनों ही फॉर्मुले से बेस्ड ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं इसके अलावा फिर हम लोगों ने लास्ट में एक और पार्ट पढ़ा था दैट वॉज द पोटेंशियल फंक्शन जिसको हम लोग बोलते थे एज द वेलासिटी पोटेंशियल फंक्शन ऑल्सो तो वो आपके पोटेंशियल फंक्शन के लिए अगर फॉर्मूले की बात करें उसको डिनोट करते थे हम लोग बाय फाई तो फॉर्मूला जो इसका पढ़ा था दैट इज गिवन एज यू इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स और वी इज इक्वल्स टू गिवन एज डेल फाई बाय डेल वाई का नेगेटिव वी आर एज एज W is given as minus del phi by del z. इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसके लिए कंडीशन भी निकाली थी कि ये जो पर्टिकुलर आपका पोटेंशियल फंक्शन है दैट कैन एग्जिस्ट ऑनली इन द इर रोटेशनल फ्लो इसका मतलब अगर रोटेशनल फ्लो हुआ तो उसके लिए आपके लिए पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर एक और लाइन के लिए इक्वेशन निकाली थी दैट वॉज नोन एज इक्वी पोटेंशियल लाइन ऐसी लाइन जिसके लिए चेंज इन फाइ जीरो होता हो तो अगर चेंज इन फाइव इक्वल टू जीरो पुट करते थे तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन आती थी एस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू बाय वी इसके अलावा लास्ट हम लोगों ने एक और पार्ट पढ़ा था दैट वाज नोन एज अ स्ट्रीम फंक्शन स्ट्रीम फंक्शन को हम लोग डिनोट करते थे बाय साई लेकिन अगर इसके लिए भी यहां पर हम लोग डेफिनेशन के तौर पर बात करें फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो दैट इज गिवन एज डेल साई बाय डेल एक्स इक्व टू वी वेयर एज डेल साई बाय डेल वाई इज गिवन एज माइनस यू इसके लिए भी यहां पर हमने कंडीशन देखी थी दैट इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ रोटेशनल एज वेल एज रोटेशनल फ्लो दोनों के लिए एग्जिस्ट करता था वहीं अगर मैं इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन के लिए इक्वेशन बनाता हूं तो इक्वी स्ट्रीम लाइन की जो इक्वेशन आती थी दैट वॉज गिवन एज डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस वी बाय यू अगर यहां पर चेक करते हैं स्लोप ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन एंड स्लोप ऑफ इक्वी स्ट्रीम लाइन तो दोनों ही अगर स्लोप्स का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आता था माइनस वन इसका मतलब कि ये दोनों लाइन कैसे इंटरसेट करेगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगी ये दोनों ही लाइन्स अगर मैं एक साथ किसी भी फ्लो के लिए बता रहा हूं तो वो जो पर्टिकुलर आपका डायग्राम बनता था उस डायग्राम को हम लोग बोल देते थे एज द फ्लो नेट फ्लो नेट में यहां पर याद रखिएगा दो तरह के लाइंस का सेट होता था एक लाइंस ऐसी जिनके ऊपर एरोज बनी रहती थी उन लाइंस को आप लोग बोल देते थे एज द फ्लो लाइंस दैट आर नथिंग बट दैट आर योर इक्वी स्ट्रीम लाइंस 
वहीं इसके अलावा इनके ऊपर पेंडिकुलर कुछ इस तरह की और लाइंस का भी सेट होता था जिनके ऊपर एरोज नहीं लगते थे और उन पर्टिकुलर लाइंस को आप लोग बोल देते थे एज द इक्वी पोटेंशियल लाइन इसका मतलब आप ये बोल सकते हो दैट फ्लो नेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ लाइन्स वन इज द इक्वी स्ट्रीम लाइन एंड सेकेंड वन इज द इक्वी पोटेंशियल लाइन इन सभी के बीच में यहाँ पर जो एंगल बनता था यह एंगल कितना रहता था नाइन्टी डिग्री रहता था जबकि अगर मान ले कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव एडजस्टेंट अगर मैं स्ट्रीम लाइन के बीच के एरिया की बात करूं जैसे कि यहाँ पर मैंने दो आपको शेडेड पोर्शन दिखा दिए वैसे अनशेडेड पोर्शन भी दिख रहा होगा तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इस पोर्शन को आप लोग बोल देते थे एज द फ्लो चैनल फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हर फ्लो चैनल में से जो डिस्चार्ज होगा वो कितना रहेगा इक्वल इक्वल रहेगा तो सभी में से अगर क्यू क्यू डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब टोटल डिस्चार्ज कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स इनटू स्मॉल क्यू वहीं इसके अलावा फिर हमने यहां पर यह भी चेक करा था कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है विच इज बाउंडेड बाय टू एडजस्टेंट इक्वी स्ट्रीम लाइन एंड टू एडजस्टेंट इक्वी पोटेंशियल लाइन दीज एरिया इज नोन एज फ्लो फील्ड यही जो फ्लो फील्ड है ये स्क्वायर रहेगा अगर फ्लो कैसा रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा अगर मान ले फ्लो आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो हमने ये चेक करा था कि जो फ्लो फील्ड है वो कैसा रहेगा रेक्टेंगुलर होगा या फिर कर्वी लीनियर रेक्टेंगुलर रहेगा सो so, इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर यह भी चेक करा था कि सिंक के लिए किस तरह का आपका फ्लो नेट बनेगा जैसे कि अगर मान ले ये है आपका एक सिंक और ये मैं मान लेता हूं सिंह में आपने बना दी फ्लो लाइंस तो फ्लो लाइंस अगर मान ले आउटर डायरेक्शन में मूव कर रही है इसका मतलब क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका एक सोर्स का फ्लो नेट बट अगर मान ले आप सिंक के लिए बना रहे हो तो सिंक मतलब एक ऐसा फ्लो होगा जिसमें सारा का सरफ जो फ्लो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आकर मिल जाता है तो अगर मान ले अंदर की तरफ आ रहा है पूरा फ्लो तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप लोग क्या बोल देते थे एज द डायग्राम ऑफ सिंक बट अगर मान ले आगे जड़ बढ़ने पर ये जो एरिया है आपके फ्लो नेट का ये कुछ कम हो रहा हो इस तरह का डायग्राम बन जाए अगर तो आप लोग बोल सकते थे दैट पर्टिकुलर फ्लो नेट इज फॉर द एक्सिलेटिंग फ्लो अगर स्पेसिंग कम हो रही होगी तो आप बोल दोगे एक्सेलरेटिंग फ्लो है बट अगर मान ले इस तरह का डायग्राम बन रहा है कुछ इस तरह का अगर डायग्राम बन रहा है जिसमें आप देख रहे हो कि फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ऐसा जो पर्टिकुलर डायग्राम रहता था फ्लो नेट का दैट इज फॉर द डेसिलेटिंग फ्लो अगर मान ले सभी के सभी फ्लो लाइन्स के बीच का जो स्पेसिंग है वो चेंज ना कर रहा हो तो ऐसा पर्टिकुलर जो डायग्राम रहेगा दैट विल बी फॉर द यूनिफॉर्म फ्लो तो अलग अलग फ्लो के लिए किस तरह का फ्लो नेट बनता था ये भी हो सकता है आपको कभी सवाल पूछ ले सो so, यहाँ खत्म होता है हमारा फ्लूड काइनामेटिक्स का पार्ट आगे स्टार्ट करेंगे अब हम फ्लूड डायनामिक्स से